பாராளுமன்ற சபை அமர்வுகளில் பங்கேற்பதற்கு இன்று வருகை தந்த உறுப்பினர்கள் சிலர் பாராளுமன்ற கட்டடத் தொகுதியில் உள்ள மின்தூக்கியில் அகப்பட்டுள்ளனர் சுமார் இருபது நிமிடங்கள் மின்தூக்கிக்குள் அகப்பட்டதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூறினர் பாராளுமன்றத்தின் இன்றைய அமர்வு காலை பத்து முப்பதுக்கு ஆர்வமாக இருந்தது அதில் கலந்து கொள்வதற்காக வருகை தந்த பனிரண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சபைக்கு செல்வதற்காக அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள மின் தூக்கியில் ஏறியுள்ளனர் மின் தூக்கி பயணிக்க ஆரம்பித்த சில நொடிகளிலேயே அது நின்றுவிட்டதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூறினர் தினேஷ் குணவர்தன பந்துல குணவர்தன சந்திம வீரக்கொடி விமல் வீரவங்ச சி பி ரத்னாயக்க டலஸ் அழகப்பெரும சந்திரஸ்ரீ கஜதீர காமினி லோகுகே மஹிந்தயா பாபே வர்தன ரஞ்சித் சொய்சா தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர ஆகிய கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்களுடன் ராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் அலுவிகாரவும் மின் தூக்கில் இருந்துள்ளார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்காக பாராளுமன்ற கட்டட தொகுதியில் இரண்டு மின் தூக்கிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அவற்றில் ஒன்றே இவ்வாறு செயலிழந்துள்ளது அதிகபட்சமாக தொள்ளாயிரம் கிலோகிராம் நிறையே மின் தூக்கிக்கில் வைக்க முடியும் இது தொடர்பில் நாம் வினவிய போது பனிரண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மின் தூக்கிக்கில் ஏறிய சந்தர்ப்பத்தில் அபாய எச்சரிக்கை மணி ஒலிக்காமையே பிரச்சினை என கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக பாராளுமன்றத்தின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் கூறினார் இதனால் மின் தூக்கியில் பயணிக்கக்கூடிய நபர்களின் எண்ணிக்கை ஆறு பேர் என மின் தூக்கியில் அறிவிப்பொன்றை காட்சிப்படுத்துவதற்கு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர் மின் தூக்கியின் தொழில்நுட்ப விடயங்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் தொலைபேசி அழைப்பை ஏற்காமை தொடர்பில் மின் தூக்கியை தயாரித்த நிறுவனத்திடம் அறிக்கை கோரப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் கூறினார் இந்த சம்பவத்தினால் இன்றைய பாராளுமன்ற அமர்வில் வாத பிரதிவாதங்கள் ஏற்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நான் பாராளுமன்றத்திற்கு வந்தேன் எப்போதும் இவ்வாறான அபாயகரமான விடயத்தை எதிர்நோக்கவில்லை இருபத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் சிலர் கடவுள்களின் பாடல்களை பாடியதாகவும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சி பி ரத்னாயக்க கூறினார் இருபத்தி நிமிடங்களாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு இது தொடர்பில் தலையீடு செய்ய முடியவில்லை எனின் இதனை பாரதூரமாக கருத வேண்டும் சபாநாயகரும் இதிலேயே பயணிக்கின்றார் நீங்கள் இனிமேல் கவனமாக படிகளில் இறங்கி செல்லுங்கள் ஏனெனில் இது சூழ்ச்சிகள் காணப்படும் காலப்பகுதியாகும் பாராளுமன்றத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் விசாரணைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது எமது உயிர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள படிகளை பயன்படுத்துமாறு அறிவிப்பொன்றை நீங்கள் அங்கு வைத்தால் சிறந்தது 
அந்த ஜாதிக்காண்டுவா தேசிய அரசாங்கம் ஒன்றை ஸ்தாபிப்பதற்கான பிரேரணையை இன்று கொண்டு வருவது தொடர்பில் கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் நேற்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டது தேவையான உறுப்பினர்களை இந்த பக்கம் இருந்து தேடிக்கொள்ள முடியாமல் போன காரணத்தினால் வாக்கெடுப்பு இடம்பெறாது என இன்று அறிவுறுத்தினீர்கள் பனிரண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கொழும்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கம்மன்வில்லை தவிர அனைவரும் அங்கிருந்தனர் ஏதேனும் இடம்பெற்றிருந்தால் கொழும்பு மாவட்டத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கம்மன்வில்லை மாத்திரமே எஞ்சியிருந்திருப்பார் நீங்கள் இதில் ஏற வேண்டாம் நீங்கள் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக உள்ளதாக சில தகவல்கள் காணப்படுகின்றன இதனை நகைச்சுவையாக எடுக்காது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் உயிருடன் தொடர்பப்பட்ட பிரச்சனையாகும் அனைவரையும் மின் தூக்கிக்குள் அடையுங்கள் எமது பண்பான பிரதமர் அதில் அகப்பட்டால் பிரச்சனை இல்லை பாராளுமன்றத்தில் ஏதேனும் சம்பவங்கள் இடம்பெற்றால் அதன் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள எவரும் இல்லை மின் தூக்கி நின்றவுடன் தொலைபேசி அழைப்புக்கு பதில் அளித்திருந்தால் பிரச்சினை தீர்ந்திருக்கும் காப்புறுதி போதுமானதாக இல்லை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் காப்புறுதியே உள்ளது நிதி அமைச்சராக ரவி கருணாநாயக்க செயற்பட்ட போது புதிய மின் தூக்கி ஒன்றை கொள்வனவு செய்ய நிதி வழங்குவதாக வாக்குறுதி அளித்தார் இந்த பயணத்தில் முதல் முறையாக மின் தூக்கிக்குள் அகப்பட்ட அனுபவம் ஒன்றை பெற்றுள்ளோம் வியர்க்கும் போதே இதன் பாரதூரம் எமக்கு புரிந்தது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்தால் மூச்சு நின்றுவிடும் என தோன்றியது எனக்கு நினைவிருக்கும் வகையில் நவம்பர் மாதம் அளவில் பிரதமர் இருந்த போது மின் தூக்கி நின்றது பாராளுமன்றத்தில் ஒலிபெருக்கியை உடைத்த தருணத்திலேயே அந்த சம்பவம் இடம்பெற்றது இது சூழ்ச்சியாகும் மரண பயம் ஏற்பட்டது அதற்காக சபாநாயகர் இழப்பிடம் வழங்கும் முறை ஒன்றை தயாரிக்க வேண்டும் மூன்று வாரங்களுக்கு முன்னர் நவம் மாவட்டத்தில் இவ்வாறான சம்பவம் ஒன்று இடம்பெற்றது ஒருவர் உயிரிழந்தார் பதிவு செய்யப்படாத இருபத்தி ஐயாயிரத்தி எண்ணூறு மின் தூக்கிகள் நாட்டில் காணப்படுகின்றன அதனால் வருடத்திற்கு ஒரு முறை இதனை கட்டாயமாக பதிவு செய்து மின் தூக்கியில் அதனை காட்சிப்படுத்த வேண்டும் இதன் பின்னணியில் கம்மன் விலை உள்ளாரா என்ற சந்தேகம் காணப்படுகின்றது அவரை தவிர கொழும்பின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் இருந்துள்ளனர் இவற்றினூடாக எமது காப்புறுதியை அதிகரிக்க முயற்சிக்க வேண்டும் அதன் பின்னர் நாட்டு மக்களிடம் அடி வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் இதில் அகப்பட்டவர்கள் உயிரிழந்திருக்கலாம் என பொதுமக்கள் கூறுவார்கள் மின் தூக்கியில் இயந்திரம் ஒன்றை காணப்படுகின்றது உடையாத இயந்திரங்கள் உலகில் எங்கும் இல்லை உடைந்து விழாத இயந்திரங்கள் இல்லை என்பது உண்மை எனினும் இதில் அகப்பட்டு உயிரிழந்திருந்தால் இயந்திர கோளாறு காரணமாக உடைந்து விழுந்ததா நேரத்தின் தவறா எவ்வாறு சிந்திப்பது இது வேண்டுமென்றே செய்வதொன்றல்ல அதன் பொறுப்பை பாராளுமன்றம் ஏற்று இன்று அல்லது நாளை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை வர தேவை ஏற்படின் புதிய மின் தூக்கியை கொள்வனவு செய்ய நடவடிக்கை எடுப்போம் என தெரிவிக்கின்றேன்